কি খবর ছোট্ট বন্ধুরা যোগ বিয়োগ সম্পর্কে তো অনেক ভালো করে বুঝে ফেলছো এবং বাস্তব জীবনে কতভাবে আমরা সেই যোগ বিয়োগ সম্পর্কে কাজে লাগিয়েছি তার কোনো ঠিকই নাই তো আজকে আমরা এই যোগ বিয়োগ সম্পর্কে ব্যবহার করে নতুন নতুন খালি ঘর পূরণ করব খেয়াল করো এখানে কি আছে এখানে আট আছে সামনে একটা যোগফল চিহ্ন আছে এবং তারপরে একটা ফাঁকা স্থান এবং সমার সমান লেখা আছে পনেরো এর মানে হলো আটের সঙ্গে এমন কিছু যোগ করতে হবে যেটার ফলে যোগফল হবে পনেরো সেটা কেমনে আমরা বাই করতে পারি বলো তো প্রথমে আমাদেরকে এই পনেরো থেকে আটকে বিয়োগ করতে হবে তাই না আমরা কিন্তু যোগ বিয়োগ সম্পর্কে এটাই শিখেছিলাম যখন কোনো বড় সংখ্যা থেকে অন্য কিছু বিয়োগ করা হয় তখন বিয়োগ ফল আর যাকে বিয়োগ করা হচ্ছে তাকে যদি যোগ করা হয় তখন আমরা পূর্বের সেই বড় সংখ্যাটি পাই ঠিক একই জিনিস আমরা এখানে করব খালিস্তান পূরণ করার জন্য আমরা পনেরো থেকে আটকে বিয়োগ দিব তাহলে কত হয় পনেরো থেকে আটকে বিয়োগ দিলে উত্তর হয় সাত অর্থাৎ এই ফাঁকা স্থানে বসবে সাত অর্থাৎ আট আর সাত যোগ করলে পনেরো হয় দেখেছ পনেরো বিয়োগ আট সমান সমান সাত এর পরে এটা আমরা দেখে ফেলি খেয়াল করো এখানে বলছে সাঁত্রিশের পরে একটা বিয়োগ ফল চিহ্ন আছে এরপর একটা শূন্য স্থান আছে এবং সমান সমান ত্রিশ লেখা আছে অর্থাৎ সাঁত্রিশকে দুই ভাগে ভাগ করা লাগবে যেখানে একটা ভাগ ত্রিশ আরেকটা ভাগ কি যদি আমরা সাঁত্রিশ থেকে ত্রিশকে বাদ দিই তাহলে কি আমরা পেয়ে যাব না সেটা কি অবশ্যই পেয়ে যাব চলো আমরা দেখি খেয়াল করো সাঁত্রিশ বিয়োগ ত্রিশ সমান সমান সাত অর্থাৎ সাঁত্রিশ থেকে সাত বিয়োগ দিলে আমরা আসলে ত্রিশ পাই খেয়াল করো বন্ধুরা আমাদের এখানে আরও একটা খালি ঘর এসেছে এখানে প্রথমে শূন্য স্থান আছে এবং আমাদেরকে বলা হচ্ছে তার সাথে তেইশ যুক্ত করলে বত্রিশ হয় অর্থাৎ এই ফাঁকা স্থানে কিছু বসবে তার সাথে আমরা তেইশকে যোগ করব যোগ করে যোগফল হবে বত্রিশ তাহলে সেটা কি হতে পারে আমরা কিভাবে সেটা বের করতে পারি আমরা যদি বত্রিশ থেকে তেইশকে বিয়োগ করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমরা উত্তরটি পেয়ে যাব লিখিত উত্তরটা কি খেয়াল করো বত্রিশ থেকে তেইশ বিয়োগ দিলে নয় হয় তাহলে এই খালি ঘরে কি বসবে খালি ঘরে বসবে নয় তাহলে বন্ধুরা আশা করছি তোমরা যোগ বিয়োগ সম্পর্ক নিয়ে অনেক ধরনের মজা করতে পারবে সামনে এবং আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ আমাদের লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলো না